侯爷，琥珀，你怎么来了？夫人让我给侯爷送些鸡汤过来，放这儿吧。还有什么事吗？侯爷，汤要趁热喝才好。我自己来就行。啊，侯爷，您累了吗？要不要琥珀给您揉揉肩？呃，你真是夫人叫你送汤来的？不是，夫人并不知情，是我自己要来的。侯爷让琥珀做任何事，琥珀都会一一照办。少爷，侯爷，送琥珀回去。等夫人回来，交给夫人。琥珀，走吧。怎么了，侯爷不爱喝？到底怎么回事？我刚刚做汤的时候，不小心把汤汁溅到衣服上了，我便回去换了身衣裳，怕汤凉了，就先让琥珀送过来了。这里是处理公务之地，岂能让任何人随便进出？以后你自己送过来就行。不懂规矩的人，得给我打发出去。我可离不了他，更舍不得把他打发走。你离不了他。琥珀聪明伶俐，善解人意，我什么都不用说，他便知我心思，我如何离得了他？此事是我思虑不周了。琥珀，还不给侯爷赔罪？侯爷恕罪，是琥珀僭越了。罢了，下不为例。先回去吧。是夫人。打扰侯爷公务了，侯爷尝尝这个汤。怎么知道我？你从昨日说话，到今早称病，我都觉得蹊跷。冬青说，昨日陶妈妈来找过你了。我前思后想，觉得可能是大太太，终于坐不住了吧。夫人，我自小与姐姐分开，只有大太太知道我姐姐的下落，所以我不得不听她的话。你应该早告诉我的。
，我不敢，我怕他太太做出不利于我姐姐的事情。可是夫人，我真的没有想过要背叛你。我当然知道你不是有意的。你要真心想做点什么，穿成这样可不行。你今日的衣着比平日都要朴素几分，头上更是没有什么插带，脸上也没有半分血色。还要我再继续说下去吗？夫人，若我真心勾引侯爷，无论成功与否。都会对您造成莫大的伤害。夫人待我这么好，我绝对不能这么做。所以，你表面上听从大太太的吩咐，心里想的却是惹怒侯爷，被赶出徐府。这样既不会得罪大太太，也不会背叛我，对吧？夫人是好人，我从小到大，除了姐姐，只有夫人待我这么好，所以无论如何，我都绝不会伤害夫人。你现在有何打算？若你真想离开徐府，我可以帮你，但我还是希望你能留下来。夫人，经过这件事情，我已经明白了自己的心意。无论日后能否与姐姐重逢，我都想依从本心做事，不再被他人胁迫。我相信夫人，从今往后，琥珀。也必当效忠于夫人。哎，你别动不动就跪呀、啊！我说过了，我说过，我从来没把你们俩当成我的丫鬟。今后的路，我们相互扶持，不管发生什么，我们不离不弃，绝不背离。嗯，嗯。